ജീവിതയാത്രയിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയാണ് എന്നാൽ വീണിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സാധാരണയല്ല അത് നമ്മൾക്ക് ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനോധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കഥ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ദർശന ക്ലബിൻ്റെ മാർഗദർശികൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം പലപ്പോഴും വീണ്ടെടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ധൈര്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ നമുക്കവരുടെ കഥ കേൾക്കണ്ടേ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പൗളി എന്ന ടീച്ചറാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഒത്തിരിയേറെ മനസ്സുകളെ മാറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുത്ത ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ടീച്ചറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൃത്യമായ സ്വാഗതം ടീച്ചറെ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയും പഠനത്തെ പറ്റിയും വൈകല്യത്തെ പറ്റിയും ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു മാർഗദർശികൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് സോളമനച്ചനും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആമ്പല്ലൂരിനടുത്ത് വരാക്കര എന്ന ദേശത്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളാണ് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരും ഒരു ചേച്ചിയും അവർ നാലു പേരും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു അമ്മ പതിനേഴ് വർഷവും അപ്പൻ ഒരു വർഷവുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടര വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് പോളിയോ വന്നത് രണ്ട് കാലും ഒരു കൈയും ബലമില്ലാതായി കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം വീൽചെയറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവം ഇരു കൈയും നീട്ടി എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ മുണ്ടത്തിയോട് സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലും ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നത് വരെ ചാലക്കുടി എസ് എച്ചിലും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മദ്രാസിലെ ഇക്സ സെൻറ്ററിലുമാണ് പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നായിരുന്നു രണ്ടര വയസ്സിൽ പോളിയോ എന്ന സുഹൃത്ത് എന്നെ തലോടിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗ്യവതിയായിത്തീരുമെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ കരുളുറപ്പിൻ്റെ ബലത്തിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം മെനക്കെട്ടിരുന്നാൽ പോലും പറഞ്ഞു തീരില്ല അത്രയ്ക്കും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ദൈവവചനമാണ് സഭാപ്രഭാഷകൻ മൂന്ന് ഒന്ന് അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സമസ്ത കാര്യത്തിനും ഒരവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവിടെ നിന്ന് നിറവേറ്റിത്തരികയാണ് സ്വന്തമായി ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നിറവേറ്റിത്തന്നു ടീച്ചിങ് എന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലിൽ തന്നെ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി ഞാനിവിടെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ നടത്തുന്നു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് സിലബസിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നത് എൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ തക്ക സമയത്ത് എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു കാർ ഓൾട്രേഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു ലൈസൻസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികൾക്ക് അത്താണിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഒത്തിരിയേറെ പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എവയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടേ ടീച്ചറെ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെച്ചാലും ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കെന്ന് വേണ്ട മറ്റെല്ലാവർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ഓരോരുത്തർക്കും നിരവധി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവാം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ നേടണമെന്നില്
ആഗ്രഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കുകയാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യപടി സമയബന്ധിതമായി നേടിയെടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ താനത് നേടുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ നല്ലതും ചീത്തയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് വേണം നമ്മെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തണം എന്നെപ്പോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്താറ് ഒമ്പതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ തേങ്ങൽ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ല അതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടക്കം മുതൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികളെയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് വിജയത്തിൻ്റെ മധുരങ്ങളായിരുന്നു ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അതുണ്ടായത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ വളരെയധികം ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ തരണം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അതേപടി വിശ്വസിക്കും അനുസരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എൻ്റേതായ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ തീരുമാനം എൻ്റേതു മാത്രം അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പതിനൊന്നിലൂടെ ദൈവം എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തുപാലിക്കാൻ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫാദർ മാത്യു കിരിയാന്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും സ്റ്റേറ്റ് വീൽ ചെയർ ബാസ്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും കൂടിയാണ് സോളമനച്ചനും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി അങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ കഴിയുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വീൽ ചെയർ ബാസ്കറ്റ് ബോളിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ജെൻസും ലേഡീസും ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വീൽ ചെയർ ബാസ്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചാലും വളരണമെന്നും വിജയിക്കണമെന്നുമുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉള്ളവർ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവസരങ്ങൾ എപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനാവില്ല ചില അവസരങ്ങൾ തേടി നാം പോകുമ്പോൾ മറ്റു ചില അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു വരും ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വിജയത്തിലെത്തുന്നു എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഞാൻ കാറ്റീസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വഴി വെട്ടി തുറക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടവക എന്നെ കരുതുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന വികാരിയച്ഛൻ എന്തും ചെയ്തു തരുന്ന എച്ചം മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് അധ്യാപകർ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ വണ്ടി സ്ഥലം ഇതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവരുടെ മനസ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അതും എൺപത് ശതമാനം ഹാൻഡിക്കപ്പെടായ എന്നെപ്പോലുള്ള വ്യക്തി വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലോ കേരളത്തിലോ എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് ഈയൊരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവരാണ് എന്നെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് എന്നെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയും ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് ക്ഷമയിലൂടെയും സഹനത്തിലൂടെയും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അമ്മയാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൻ്റെ സംതൃപ്തിയില്ലായ്മ എന്നെ കൂടുതൽ ഉയരാൻ സഹായിച്ചു വിമർശനങ്ങളെ ഞാൻ നാളിക കല്ലുകളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് 
എൻ്റെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മക്കൾ അവരാണ് എനിക്ക് എല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ല് സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുക കൂടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ എത്തിയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് വല്ലപ്പോഴുമുള്ള അവരുടെ സാന്നിധ്യം കുശലന്വേഷണം അതാണ് എനിക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും അഭികാമ്യം ടീച്ചറിൻ്റെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളും തൻ്റെ കുടുംബാവസ്ഥയെല്ലാം നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ചു പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടോക്കിലൂടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും ആവർത്തിക്കരുതാത്ത വീഴ്ചയുടെ പാഠങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും നോട്ടത്തിലും എത്തുന്ന നിസ്സഹായരെ കരുതാനും സഹായിക്കാനും മനസ്സ് കാണിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും കരുതലും വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുവാനല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് തെറ്റിൻ്റെയും ശരിയുടെയും ഇടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയെ മുറുകെ പിടിക്കാനും മനസ്സിൽ ശുഭചിന്തകൾ പൂത്തിലയാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നത് മികവിൻ്റെ അടയാളമല്ല മറിച്ച് പ്രശ്നബാധിതമായ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണർത്ഥം ഓരോ നിമിഷവും ദേവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിമർശനങ്ങളെ നാഴികക്കല്ലായി മാറ്റണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് പത്തിൽ പറയുന്ന തിരുവചനം പോലെ പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീരും ചുറുചുറുക്കോടുകൂടെ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പ്രസരിപ്പോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൗളി ടീച്ചറെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾക്ക് അത്താണിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗളി ടീച്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല സന്ദേശവും തൻ്റെ ജീവിത കഥയും പങ്കുവെച്ചു ഏറ്റവും അനുകരണീയമായ ഒരു ജീവിതം ടീച്ചറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരായിരം നന്ദി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു പൗളി ടീച്ചറെയും എന്നെയും ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി നമസ്കാരം ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്ത